大家好，我是阿翔。那前阵子年假呢，就是大家都可能有返乡啊、出游啊，那外面车子超多，那相对的三宝也很多。那很不幸的，这台车呢，就是在年假期间被一台机车给擦撞到。那可以看到这个画面，就是上面有卡到残漆啊。那严重一点呢，就刮痕太深，见底了。那如果你今天刮伤放着不处理的话，其实它时间久了之后，它里面会慢慢生锈，然后导致你的烤漆剥落。那我们今天就要教大家怎么去判断有刮伤，那以及适合用什么产品做处理。好，那判断刮伤可以用指甲去轻抠，那抠看看有没有那个阻碍感。那可以发现这上面黑黑的地方，没有阻碍的感觉，表示这可能是别人的漆，那是可以处理起来的。那另外一种方法就是，你可以拿水去淋在你的刮伤处上面，那看这个刮伤是否会暂时消失。那如果它会消失，那代表它这是比较算浅的刮伤，那都可以用刮痕去除剂去做修复。那像这样比较深的刮伤呢，去轻抠就凹下去的那种感觉，那这个时候就要用补漆笔做稍微的补救遮丑。还有像这样的刮伤，表示刮痕深度。伤到色漆层甚至底漆层，那这类间谍刮伤就没办法救了，就只能到烤漆厂重新烤漆了。好，我们刚刚已经判断完这个刮伤的深浅，那现在我们就要来进行刮伤修复。那其实有很多种刮痕修复的产品，那它不是。过度的去保证它的功效，不然就是效果不好。那在我们这边是要讲求信誉的。但如果你今天你的车子已经刮伤啊，它已经伤到见底了，已经见底漆了，那其实没有一款刮痕修复产品是可以把它救回来的。但如果是金融层上刮伤呢，我们可以去期待它有好的修复效果，而不是仅仅将上面的刮痕盖掉而已。那我们可以使用。T 卡的色彩刮痕去除剂，可以真正做到将金油层上的刮伤以及烤漆上的瑕疵给去除掉。好，那我们将色彩刮痕去除剂倒一些在超级纤维图上，那稍微粗略去慢慢追。那可以看到，其实它这种比较浅的刮痕呢，其实已经被我们抛掉了。好，那其实有很多车友他是使用错误的。就是都以为直接抹上去，然后擦掉就好。那其实这样是不对的哦。其实你要适当的出力，你要适当的出力，适当的出力哦，因为很重要，所以我要说三次，这样才能把上面的残漆或者是细纹给去除掉。那其实这个刮伤的范围蛮大的。如果你一开始用手推，去推到后面会觉得酸，然后会觉得累。那如果你手边有打蜡机的话，可以把它拿出来用，这样再抛起来也会比较轻松，比较有效率。会反映说，哎，他买了刮痕去除剂，结果他没有用。好，那我们深入了解之后才发现，他的刮痕、他的刮伤已经见底了，像这样。哎、欸，这个被石头打到了，你用刮痕去除再怎么去推，它都是没有用的。好，那如果你是像这样已经见底了，或者是已经面积很大的刮伤，那麻烦你送烤漆厂做处理。那产品它不是万能的，不可能你花几百块就会有几万元的效果吧。好，那刮痕去除剂它一定都含有研磨剂的，这样才能把刮痕去除掉。可是，重点你的漆面都刮伤了，还 care 有没有含研磨剂吗？应该是要赶快把刮痕给去除掉吧。你看，像这样就已经把刮痕给去除掉了。好，那其实你的漆面都已经刮伤了，那你的镀膜就会跟着刮伤给刮掉。所以去除刮痕之后啊，再重新镀膜，你的爱车才会漂亮。
。好，如果像是小范围、健体的刮伤，你可以使用补漆的，像这种是补漆去做补救。那如果是范围比较大的健体刮伤，我会建议你就直接去烤漆厂做烤漆处理。旁边这些比较深的刮伤已经健体了，那我们用 High Coat 的油漆补漆将它补起来，那防止它的刮伤扩展开。像是如果洗车场的刮水箱如果冲到这个刮伤啊，那它周边的烤漆就会越来越，就是会剥落，那面积就会越来越大，那就糟糕了。所以要赶快补起来。那要注意使用的时候不要蘸太多，轻轻的涂上去就好。那我们以少量多次的方式去涂。那如果涂太后，它就会像流鼻涕一样，看起来就会很丑，就要赶快擦掉再涂一次。那补漆的优点呢，它就是省时、省钱，那又省力。好，那补完漆呢，一定会有色差。即使你是用原厂的漆，那因为烤漆、补漆方式不同，那颜色的呈现上也会不同，不可能恢复到跟原厂的漆一模一样。那顶人遮丑，不可能将刮伤完全变不见。主要是补上去之后，防止里面的钣金生锈，防或防止刮伤持续扩展开来，以免让漆面状况更糟。好，那等漆干了之后啊，你可以看到，其实在上面补的漆。其实是有一点凸出来的，那我们可以使用刮痕驱逐剂去给它做一个磨平修饰。好，刮痕驱逐剂修复完之后呢，跟旁边的漆面比起来，它会有点雾雾的，一定要用抛光蜡将漆面恢复成原来的光泽度，这样漆面才会漂亮。那我们使用 T c a r 的色彩刮痕修复蜡，那倒在超细修为布上，然后大面积的去推，把漆面抛亮之后再擦干净。那如果你有打蜡机的话，也可以用打蜡机去做，这样你会比较轻松，比较有效率。嗯、可以的，但为什么美容厂还是会有除太阳纹的服务呢？因为美容厂的师傅他有经验跟技术。可以帮你把爱车抛得美美的，但是你有抛光机跟技术吗？不然处理完可能会更严重哦。如果只是单纯用手推的话，太阳纹是无法推掉的。色彩刮痕修复蜡，它可以去除指甲刮痕跟太阳纹这类细纹。比较严重的呢，请用色彩刮痕修复剂去做处理。如果你是白车，那漆面有氧化或者是水人水垢这类的脏污，也能去除掉。那也因为有补色效果，它可以让你的车看起来更加艳丽，并且含蜡可以让你的车子有亮泽跟保护的效果。那保护烤漆在长期太阳照射下不会褪色。那我们可以使用不含研磨剂的蜡，例如棕榈蜡去做堆叠，让保护的效果更好。如果是镀膜，比较不建议哦，因为镀膜前需要脱脂，那会导致你刚刚做的色蜡就直接被处理掉。如果你不脱脂就直接镀膜，那你的镀膜效果也不会那么持久。好，那我们现在都已经修复完成了，那可以看一下这个修复前、修复后有一个很明显的对比。那上面卡蜡漆的部分呢，已经处理干净了。那像这个比较深的刮伤，也已经补漆好了。今天影片就到这边结束哦。如果你觉得这个影片对你有帮助的话，那麻烦帮我按赞、订阅、分享。那有问题也欢迎在底下留言告诉我们，或者是私讯我们哦。我们下次见，拜拜。